Ni matangazo ya dunia ni leo kutoka VO Swahili hapa Washington DC. Si mwingine ni mimi Mary Gawe na kukaribisha kupata habari kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni na tunaungana na wandishi wetu pia ili kukuarifu zaidi. Na hizi ni miongoni mwa habari tulizonazo hivi leo. Viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka gine wamewaachilia takriban wafungwa 80 kabla ya mkutano wa ECOWAS. Raia wa Morocco wamepiga kura katika chaguzi muhimu za bunge na serikali za mitaa. Mvutano wa ibuka baina ya rais na waziri mkuu wa Somalia. Na viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka kwa njia ya mapinduzi nchini gine wamewachilia takriban wafungwa 80 kabla ya mkutano wa ECOWAS. Viongozi wa ECOWAS wanakutana kwa njia ya mtandao leo kujadiliana mapinduzi ya gine na kipindi cha mpito cha kisiasa nchini Mali. Wafungwa walikuwa wapinzani wa rais aliyeondolewa madarakani Alpha Konde na kikosi maalumu chini ya usimamizi wa Luteni Kanale Mamadi Dombouya. Mwanaharakati wa kidemokrasia na haki za kibinadamu Dr. Mamadi Onivogui amewaambia waandishi wa habari baada ya kuachiliwa kwake kwamba hajuti na alikuwa anatarajia mafanikio bora baadaye. Yote tuliyoyapitia muda wote tuliyotumia sitaki turudie kufanya makosa yale yale kama wazee wetu. Kwa hivyo nina matumaini kwamba utawala wa kijeshi utashughulikia hilo ili gine isonge mbele kwa sababu tuna zaidi ya miaka sitini ya uhuru wetu na inaendelea. Pia ardhi ya gine imebarikiwa na rasli mali lakini tunataka rasli mali watu kuwa bora zaidi. Mwandishi wa habari wa AFP ameshuhudia takriban wafungwa 20 wakiachiliwa kutoka jela katika mji mkuu Conakry Jumanne jioni ikiwemo wanaharakati maarufu wa upinzani. Rais wa Somali Mohamed Abdullahi maarufu kwa jina lingine la Farmajo amemteua mkuu mpya upelelezi baada ya waziri mkuu kumteua mtu mwingine tofauti kwa, kwa ajili ya kazi hiyo. Hatua hiyo imeleta mvutano baina ya rais na waziri mkuu. Waziri mkuu Mohamed Roble alimfuta kazi mkuu wa shirika la ujasusi Fad Yasin baada ya kukiuka amri yake kutoa ripoti ya kina ya kupotea mwanamke mpelelezi ndani ya saa nane. Rais amesema waziri mkuu hana mamlaka ya kumfuta kazi mkuu wa ujasusi na akamrejesha. Sasa Rais Farmajo amemteua Yasi Abdullah Mohamed kama kaimu mkuu wa upelelezi. Mkuu wa ujasusi wa zamani ameteuliwa kuwa mshauri wa usalama wa rais. Tuangalie habari nyingine wakati janga la COVID-19 linaendelea kusambaa kote duniani katika vijiji vya ndani kwenye sehemu nyingi barani Afrika watu mara nyingi wana sita kupokea chanjo hali hii imekuwa ni jambo la kawaida leo tunamulika jamii ya Wamasai nchini Kenya hadi jariami anasoma ripoti kamili Joseph Leshinda Masai ambaye anaishi katika sehemu za ndani nchini Kenya Hawaamini watu kutoka nje kuja kwenye kijiji chao kujaribu kuwapatia chanjo yeye au watu wake. Madaktari nchini Kenya wanahitajika kuomba rasmi wale wanaopatiwa chanjo nani mrithi wao. Swali hili rahisi ambalo linamtosha Leshinga kuacha kufikiria kupatiwa chanjo. Kwa sababu kuna swali ambayo sijapata jibu lake na nataka nijibu, nipate jibu lake ndio nipate kudungwe. Kuna swali nasemekana kitaka kudungwa nani anakurithi na maanisha kwamba hii dawa haita kupatia long life na kata miaka zako sababu mimi nikidungwa alafu anamwambia nani anakurithi na bibi yangu ikidungwa anamwambia nani anarithi sina maanisha hiyo familia inaisha Leshinga ambaye anaheshimiwa na watu wengi katika kabila lake amekataa kupachiwa chanjo ya COVID-19 licha kutolewa bure na Wizara ya Afya ya Kenya chanjo hizo zimetolewa msaada na serikali ya Uingereza Uhaba wa chanjo unaendelea kuzikumba nchi nyingi za Afrika na mahospitali nchini Kenya na shuhudia vifo kutokana na COVID-19 lakini kusita kupatiwa chanjo bado ni changamoto kubwa inayozikabili nchi nyingi za Kiafrika. Steven Letipay afisa afya katika kituo kimoja cha ndani kabisa cha afya ambavyo vinahudumia jamii ya Wamasai anasema kusita huko kunatokana na mambo ya zamani ya kikoloni nchini Kenya. Our people here in Kenya they don't believe uh... Watu wetu hapa nchini Kenya haumwamini mzungu kwa sababu ya yale waliokumbana nayo enzi ya ukoloni. Na hii ni sababu kwa nini wanakataa kupatiwa chanjo? Kwa sababu wanaamini kwamba huu ni ukoloni usio moja kwa moja. Ambao sasa 
Wanataka kuadhibiti katika pengine swala la uzazi kwa Wakenya. Tunakabiliwa na changamoto kubwa sana wakati wa tukienda katika maeneo ya ndani na kuambia watu hawa chukueni dawa hii. Kwa hiyo kutokana na hilo kwamba mzungu alikuwa mtawala wetu wa kikoloni, wanalipinga hili kwa nguvu zote. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi hata kuelimisha juu muhimu wa dawa hii. Zaidi ya kesi milioni 7.3 pamoja na zaidi ya vifo laki moja na 1086 vimethibitishwa barani humo na mifumo ya afya imeelemewa katika kutoa huduma za oxygen pamoja na huduma nyingine za afya. Kama Afrika itaendelea na kasi hii ya polepole pole katika program ya chanjo, huenda itakuwa na athari ya muda mrefu kwa janga hilo kimataifa hasa katika maeneo ya ndani nchini Kenya kwenye ardhi ya Wamasai na ambako watalii wa kigeni na Wamasai wanaingiliana sana. Khadija Riami VOA Washington. Na na bila shaka basi elimu ya chanjo itatolewa maeneo ya vijijini. Nchini Tanzania utalii ni kitovu cha uchumi wa nchi. Maisha na hata upunguzaji wa maskini hasa kwa wanawake ambao ni asilimia sabina mbili ya wafanyakazi wote katika sekta ya utalii ambayo inaelezwa kuwa bado serikali nchini humo ina kazi ya kufanya kuinua sekta hiyo baada ya janga la corona. Licha ya dichiada ambazo kwa sasa serikali inaendelea nazo ikiwemo kutangaza Tanzania na vivutio vilivyopo. Ripoti ya Benki ya Dunia inashauri njia zaidi kuhakikisha utalii unakuwa na nguvu wakati wa majanga. Taarifa zaidi na Edu Weso. Umo wa uchumi katika utalii na sekta zinazoingiliana ulikuwa umekuwa na thamani zaidi katika miaka ya karibuni. Mnamo mwaka 2019 ndio hasa ulikusanya kiasi kikubwa zaidi cha fedha za kigeni ikiwa nafasi ya pili kuchangia pato la taifa yani GDP na mchangiaji wa tatu kwa ajira. Hii imefanya kuwa miongoni mwa sekta zinazotazamwa kwa karibu na serikali huku ikiendelea na jitihada za kuikuza zaidi. Hata hivyo, ripoti ya Benki ya Dunia kuhusu hali ya uchumi wa Tanzania inaeleza kushuka kwa mapato yatokanayo na utalii kwa asilimia sabina mbili katika mwaka wa na ishirini kwa sababu ya janga la corona. Ambako kulisababisha kufungwa kwa baadhi ya biashara na kuporomoka kwa ajira. Maeneo kama Zanzibar na mji wa Arusha athari za anguko la utalii zilikuwa dhahiri ikizingatiwa kuwa watu wengi huko wananufaika na biashara hii. Utalii kwangu mimi yani umenivusha mbali sana kwa sababu kuanzia watoto wangu wote kuanzia wa kwanza mpaka wanne na wasomesha mimi. Maisha yangu mimi yanategemea biashara ya utalii ndio kazi ambayo naifanya na chora na nauza. Kwa hiyo kuna mama moja mara nyingine janga la corona limeathiri kwa sababu kwa mfano msimu wa mwaka jana tulifunga soko letu kwa muda wa miezi kama tisa hivi. Mimi kama mama na mimi nategemea na mimi nipate kitu chochote cha kupeleka katika familia yangu. Kwa hiyo utalii ukiyumba unaniathiri sana. Wakati huu sekta ya utalii ikiendelea kidogo kidogo kuimarika ulimwenguni kote. Ripoti hii inahimiza mamlaka kuangalia uimara wake wa baadaye kwa kushughulikia changamoto za muda mrefu ambazo zinaweza kuisaidia kuiweka Tanzania katika njia ya ukuaji wa juu na unaojumuisha zaidi. Maeneo ya kuzingatia ni pamoja na upangaji na usimamizi wa vivutio, utofauti wa bidhaa na soko, minyororo ya thamani zaidi ya ndani hali bora ya biashara na uwekezaji na mifumo mipya ya biashara ya uwekezaji ambayo itajengwa kwa ushirikiano na sekta binafsi. Ukija kuangalia ripoti ya World Bank imeweza kutoa baadhi ya, 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 ya vitu ambavyo serikali ya Tanzania inaweza ikafanya au mamlaka za utalii zinaweza zikafanya Tanzania ili kuweza kuboresha sekta hii ya utalii. Ukija kuna kwamba wameangalia masuala ya sera, e, ukija kuangalia kwamba e, kutokana na swala hili la COVID kuna e, upande huu kuna kuna taasisi au makampuni ambayo hayajafanya vizuri yameanguka kifedha. Kwa hiyo wanashauri kuweza kuna kwamba ni kwa namna gani hawa watu wanaweza wakapata misaada ya, ya, ya kifedha. Serikali ya Tanzania nayo imekuwa ikiendelea na mikakati mbalimbali mbali ya kurudisha hali ya uchumi katika ukuaji wa awali kabla ya janga la corona. Miongoni mwa maeneo ya kipaumbele ni pamoja na utalii. 
Mathalan kuanza kwa utaratibu wa utoaji chanjo za COVID-19 ambako kunaelezwa kutajenga imani miongoni mwa wageni wanaotaka kuja Tanzania. Lakini jitihada za kuitangaza Tanzania ikiwemo ushiriki wa Rais Samia katika kipindi maarufu cha televisheni cha Royal Tour ikiwa sehemu ya mikakati ya kusaidia kukuza sekta ya utalii. Lengo letu kwa sasa ni hilo kuitoa Tanzania kwenye ulimwengu waijue wajue tuna fursa zipi za kiuchumi na kijamii ili tushirikiane nao vizuri. Kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia zaidi ya kuvutia watalii mandhari ya nchi na bahari ni eneo lingine ambalo huzalisha huduma anuai za mfumo wa ekolojia faida za bio anuai ambazo kwa sehemu kubwa hazina bei nzuri na mara nyingi huleta mapato kidogo au hata zisiingize chochote inaweza kuwa fursa kwa Tanzania Idi Uwesu Sauti ya Amerika Dar es Salaam Na mna sasa nampisha Idi Ligongo aweze kutuarifu habari nyingine kutoka kwingineko ulimwenguni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na mwenzake wa Ujerumani Heiko Maas wanafanya mazungumzo Jumatano na kundi la washirika na wadau kujadili hali ya Afghanistan ikijumuisha juhudi za kuendelea kupelekwa kwa misaada ya kibinaadamu nchini humo baada ya Taliban kuchukua utawala kabla ya kusafiri kwenda Ujerumani Blinken alizungumza wakati wa ziara yake ya Qatar kwamba Marekani na washirika wengine wanatoa mwito kwa Taliban kufuata ahadi yake ya kuruhusu mtu yeyote mwenye nyaraka halali za kusafiria kuondoka Afghanistan kama wanahitaji kufanya hivyo watu wengi wanaotaka kuondoka Afghanistan hawakuweza kufanya hivyo kabla ya Marekani kuondoka rasmi nchini humo Agosti 31 Raisi Andres Manuel Lopez Obrador wa Mexico amesema kupitia ujumbe wa video manne kwamba serikali katika majimbo manne ya Mexico ambayo yamekabiliwa sana na tetemeko la ardhi yamemweleza kwamba hakukuwa na waathirika ama maafa makubwa tofauti na ukuta na miamba kudondoka. Jeshi la ulinzi la Mexico limesema lilikuwa likifanya tathmini katika majimbo kumi lakini haikuwa imepata ripoti ya waathirika na hakuna maafa makubwa. Mjini Mexico City ardhi ilitetemeka kwa takriban dakika moja katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu lakini tetemeko lilikuwa dogo zaidi katika sehemu nyingine. Baadhi ya watu waliondoka katika majengo kwa muda mfupi na baadaye kidogo kurejea ndani wakati wa usiku uliokuwa na mvua. Kituo cha utafiti wa masuala ya geolojia cha Marekani kimeeleza kwamba awali tetemeko lilikuwa la kipimo cha saba na kitovu chake kilikuwa kilomita 17 kaskazini mashariki mwa Acapulco. Takriban wafungu 40 katika gereza la Indonesia wamefariki dunia leo baada ya kuzuka moto katika eneo lililokuwa na mkusanyiko mkubwa wa wafungwa. Msemaji wa Wizara ya Sheria ya Indonesia amesema kwamba moto huo ulianza katika jengo la Block C katika gereza la Tangerang linapo patikana katika vihunga vya mji mkuu wa Jakarta amesema moto huo ulizimwa baada ya kupita saa kadhaa takriban wafungwa thamanini walijeruhiwa ikijumuisha wanne ambao walisafirishwa hospitalini mjini Tangerang zaidi ya wafungwa 200 wamewekwa katika gereza hilo ambapo wafungwa 122 wapo katika jengo la Block C msemaji huyo ameeleza kwamba uchunguzi unaendelea kufahamu chanzo cha moto huo na waziri wa masuala ya dharura wa Russia, Yevgeny Zinichev, amefariki dunia wakati alipokuwa akijaribu kuokoa maisha ya mtu mmoja wakati wa mazoezi katika mji wa Arctic, Norilsk. Zinichev mwenye umri wa miaka 55 alikuwepo katika jimbo la Arctic akifanya mazoezi makubwa na kutembelea eneo la ujenzi wa kituo kipya cha zimamoto cha Norilsk pamoja na kikosi cha uokozi na utafutaji kwa mujibu wa taarifa ya wizara ambayo ilitangazwa na shirika la habari la Russia leo hii Zinichev ameongoza wizara inayoshughulikia masuala ya dharura toka mwaka 2018 Mtangulizi wake alijiuzuru baada ya kuzuka moto katika eneo la biashara katikati ya Siberia na kuwa watu sitini na kuzusha mjadala mkubwa nchini humo. Alianza kama afisa wa KGB mwishoni mwa miaka ya 80 na aliendelea kuhudumu idara kuu ya usalama. 
baada ya kuwa anguka umoja wa Kisoviet kwa mujibu wa gazeti la Times. Tunapumzika kidogo tutakaporejea tutakuwa na taarifa kuhusu kumbukumbu ya mashambulizi ya Septemba 11. Tembelea mtandao wetu wa www.poiswahili.com. Ninakukaribisha kutazama maisha na afya naitwa Mkamiti Kibayasi. Kama angejua njia nzuri pali pale kuna abortion safe angekuwa hai. They are all SARS-CoV-2. They have minor differences. Na kwa vile hakuna family planning, unapata imekuwa ngumu kuendea hizi family planning zingine juu they are very expensive. Ni maisha na afya kila wiki kutoka VOA Washington DC. Usikose ungana nami kila Ijumaa ni Washington Bureau na VOA kwa habari moto moto za kisiasa. Hands on more. Za kiuchumi. Hata watu wa kawaida. Kila wiki utajuta. Pajikula Marekani Washington kwenda mvua au kwenda jua Washington Bureau na Sunday Shomari na misemi ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC baada ya kidogo pia tutakuwa na taarifa za teknolojia Naanza na taarifa kwamba katika mfululizo wa makala zetu za kumbukumbu ya mashambulizi ya kigaidi ya 9/11 leo tunaangazia kundi la watu ambao wama walikuwa na umri mdogo sana wakati mashambulizi yao yakifanyika au walizaliwa katika miaka iliyofuata. Kwa njia moja au nyingine wamekuwa katika jiji linalokabiliana na matokeo ya mashambulizi hayo. Je, 9/11 inamaanisha nini kwa vijana katika jiji la New York? Mwandishi wa VOA Tina Trin anaangazia vijana hao katika ripoti inayosimuliwa hapa na BMJ Muridhi. Noah Rodriguez alikuwa na umri wa miaka miwili tu wakati wa mashambulizi hayo lakini anafikiria kuhusu 9/11 kama siku ambayo dunia ilisimama kila mtu akiangalia majengo pacha ya World Trade Center yakichomeka. And that was important because na hiyo ilikuwa muhimu kwa sababu kuna kiwango cha unyenyekevu kwa hilo na sidhani kuwa hiyo itasahaulika haraka lakini kwa mtu ambaye ameshuhudia machafuko ya kisiasa ya miaka mina iliyopita na sasa covid 19 Rodriguez ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha matibabu anasema mashambulio hayo yalikuwa moja tu ya matukio mengi mabaya 9/11 Septemba 11 ilikuwa moja tu ya mambo mengi mabaya yaliyoingia kwenye pipa la yale ambayo tumeyapitia katika maisha yetu. Hapana shaka kwamba mashambulio ya majengo ya World Trade Center yalibadilisha mji wa New York, lakini kwa wale ambao walikuwa watoto wakati wa 9/11 au waliozaliwa muda mfupi baadaye, kuna hisia mseto wakati kumbukumbu ya miaka 20 ikikaribia. I think Nadhani watoto wengi wanaelewa kile kilichotokea na wanaweza kuelewa kwa ilikuwa janga lakini sio sawa na kuishi kupitia hilo. Kwa mkazi wa New York mwenye umri wa miaka 16 Sara Malik, 9/11 ni jambo la kuambiwa tu. Aliambiwa kulihusu na baba yake ambaye alifanya kazi karibu na majengo pacha yaliyoshambuliwa. Hali ya kutokuwa na uhusiano wa moja kwa moja na tokio hilo ni ya kawaida kwa wengi. I just think that many of them don't know. Nadhani tu kwamba wengi wao hawajui, sio kwamba wanajua, lakini hawajali. Joan Mastro Paulo anayefanya kazi kwenye makumbusho ya 9/11 anasema matukio hayo na matokeo yake yanaweza kufahamika na kizazi cha sasa cha vijana wanaposikia hadithi za manusura. Na maanisha wakati ninawaambia kile nilichokiona, kile nilichokipata, kile nilichokinusa. Kwa Silvana Davi mwenye umri wa miaka 17 siku hiyo inagusa nafsi yake. Mama yake alitakiwa kuwa katika majengo pacha ya World Trade Center wakati ndege ziliposhambulia. If my mom did go, I wouldn't be here. Silvana ambaye maisha yake yote yamekuwa katika mji wa New York, shambulio la 9/11 limekuwa historia katika maisha yake na hivi karibuni aliandika kuhusu hilo katika darasa lake la historia. I feel like it should never be forgotten. Ninahisi kuwa haipasi kusaulika kamwe na vizazi vipya vinavyoingia 
ninapaswa kujifunza juu yake kwa kuwa ni sehemu ya historia yetu. Pia anachangisha pesa kusaidia katika masuala yanayohusiana na tukio hilo la 9/11. I hope it opens other people's eyes. Natumai nafungua macho ya watu wengine jinsi maisha yako yanaweza kuchukuliwa kwa sekunde na uthamini sana kila wakati ulionao. Wakati nchi ikiadhimisha miaka ishirini ya kumbukumbu ya 9/11 Vizazi vijavyo vitakuwa na tathmini tofauti tofauti kuhusu maana ya siku hiyo. Shukran sana BMJ Murithi kwa taarifa hiyo na mfululizo wa makala hizi utaendelea tena kesho. Katika habari nyingine watu nchini Morocco wamepiga kura katika uchaguzi muhimu wa bunge na serikali za mitaa huku kukiwa na hali ya kukata tamaa kwa mfumo wa kisiasa na matatizo makubwa ya kiuchumi inayosababishwa na janga la corona. Takriban watu milioni 18 walitarajiwa kupiga kura Jumatano mara ya tatu tangu katiba mpya ilipozinduliwa mwaka 2011 kufuatia rakati za vuguvugu la nchi za Kiarabu la Februari 20. Taifa hilo limepigwa vibaya na janga lakini lina kiwango kikubwa cha utoaji wa chanjo katika bara la Afrika hadi sasa. Licha ya kujitolea umaarufu katika miaka ya karibuni, chama kinachotawala cha Kiislamu kinawania muula wa tatu kuongoza serikali kama kitapata ushindi wa viti vingi katika bunge. Lakini mageuzi ya karibuni ya uchaguzi yanaweza kupunguza nguvu zake na jukumu la wa bunge ni dogo chini ya utawala wa Mfalme Muhammad ambaye anasimamia mikakati ya maamuzi. Matokeo ya uchaguzi wa leo ni vigumu kubashiri mshindi kwa sababu ukusanyaji wa maoni ulipigwa marufuku. Na tumaini kwamba watu tulio wachagua hawatatuangusha. Kuna miradi mingi inaitakiwa kutekelezwa. Matumaini ya watu yako juu. Na tumai kwa dhati kwamba watu tuliowapigia kura watatelekeza jukumu lao. Ni lazima washulikie hali za watu. Namshukuru Mungu nina uhakika kwamba mtu niliyempigia kura ndiye sahihi. Wapiga kura wanachagua wagombea kutoka vyama vya siasa 31 na vyama vingine vinavyoungana ambapo kuna ushindani wa viti 395 katika bunge. Pia wanachagua wakilishi kwa ajili ya viti 678 katika mabaraza ya mkoa. Na hivi sasa basi tujerekeze huko Paris ambapo kesi ya kihistoria ya ugaidi imeanza kusikilizwa leo Jumatano mjini Paris ambapo watumiwa 20 wamefunguliwa mashtaka kuhusiana na shambulio kubwa zaidi la kigaidi nchini Ufaransa linalofanyika mwezi lililofanyika mwezi Novemba mwaka 2015 washtakiwa sita wamefunguliwa mashtaka bila ya kuwepo mahakamani. Ripoti zinaeleza kwamba watano kati ya hao sita huenda wameuawa nchini Iraq na Syria. Kundi la kigaidi la magaidi tisa wa kundi la Islamic State wengi wao kutoka Ufaransa na Ubelgiji walishambulia uwanja wa taifa wa michezo migahawa na ku, na ukumbi wa michezo ya kuigiza wa Bataclan kwa wakati mmoja na kusababisha vifo vya watu 130. Watu tisini waliuliwa kwenye ukumbi wa michezo ya kuigiza, watu wengine 490 walijeruhiwa. Maafisa wa usalama walitembelea siku ya Jumatatu chumba maalumu cha mahakama kilichojengwa maalumu kwa sababu ya kesi hiyo inayotarajiwa kuendelea kwa miezi kadhaa. Ni Jumatano na kama ujuavyo ni ada yetu kuwa na teknolojia katika meza ya sayansi na teknolojia hivi leo tunakuarifu kuwa teknolojia ya 5G ni ya karibuni kabisa ya mtandao wa simu kuigwa na nchi mbalimbali ulimwenguni na inatoa matumaini ya njia mpya na za haraka kushirikiana uzoefu wa teknolojia ya kila aina mwandishi wa sauti ya Amerika Elizabeth Lee ana ripoti zaidi kuhusu teknolojia hii na Harrison Kamau anatuarifu kutoka chumba chetu cha habari Kuanzia kwenye mambo ya burudani hadi katika kutoa huduma za afya, teknolojia 5G na ruhusu vifaa kuungana kwa haraka katika muda mfupi zaidi. Fikiria inachukua sekunde chache tu badala ya dakika kadhaa kudownload sinema yenye ubora wa juu. Hicho ndicho 5G inakuahidi. Ni sawa na kuwa mabomba mapana na makubwa ambayo yanakwenda kwenye vifaa vya simu za mkononi na kutoa habari bila kukatizwa. If you think about pipes coming into your phone, ikiwa unafikiria kuhusu data zinazokuja kwenye simu yako hautaki zingiliane na kugongana, unataka kila kitu kikae katika njia yake. Hivyo ndivyo RF inavyofanya. 
That's what an RF filter does. Kwa nchi nyingi kuingia katika teknolojia 5G kutachukua muda. We look at 5G is really Tunaangalia 5G ni kweli iko katika hatua za mwanzo ambapo waendeshaji wanaweka alama na ramani ya eneo litakalohusika. Setting a footprint, setting a coverage map. Mara baada ya mitandao ya 5G kukoma, 5G uh... 5G inaweza kuleta mabadiliko katika nyanja ya huduma za afya. Mtaalamu wa masuala ya urologia Ida Brill Grill anasema taasisi ikiwemo ile ya Cake Medicine of USC sasa zinafanya majaribio ya upasuaji ambao unajulikana kama remote surgery yani daktari akiwa mbali na mgonjwa kuona jinsi teknolojia 5G inavyoweza kufanya kazi for remote surgery katika upasuaji wa mbali na ufanya utaratibu huu hapa ishara inapaswa kwenda eneo la mbali vile nilivyofanya na habari zinarudi tena kwangu executed and information relayed back to me 5G itaruhusu kushirikiana taarifa baina ya daktari mpasuaji na mgonjwa kusafiri ndani ya mamia sekunde kwa muda halisi pamoja na 5G gila nasema upasuaji wa mbali unaweza kufanyika katika miaka mitano hadi kumi kutoka sasa ni sababu moja tu kwa nini nchi nyingi duniani zinakimbilia kutekeleza 5G ili kuwezesha ufumbuzi katika teknolojia Ukurasa wa michezo basi kabla tujamaliza matangazo yetu Sunday Shomari anatuletea yale yaliyojiri viwanjani katika michezo kwa ufupi na katika michezo tunaanza na tennis ambapo mchezaji tennis chipukizi Leila Fernandez ameendelea kushangaza mashabiki wa tennis duniani katika michezo inayoendelea huko New York ya US Open kwa kumshinda Elina Svitolina na kuingia hatua ya nusu finali katika michezo hiyo kwa upande wa wana wake Fernandez raia wa Canada ambaye Jumatatu alifikisha umri wa miaka 19 tu alionyesha kiwango cha juu na kushinda mechi hiyo kwa seti 6-3, 3-6 na 7-6. Svitolina alibadilisha mchezo katika raundi ya tatu lakini hakuweza kumzuia Fernandez. Ikumbuke kwamba Fernandez alimtoa mashindanoni nyota wa tennis Naomi Osaka bingwa wa mwaka 2016 Angelic Kerber na hivi sasa mshindi wa medali ya bronze Svitolina weza kufika hatua ya nusu finali ameonyesha tulivu mkubwa na uwezo wa juu kufikia hatua hiyo na katika soka 88% walipiga kura wanataka kombe la dunia kuchezwa kila baada ya miaka miwili amesema rais wa FIFA Gianni Infantino alipohudhuria mkutano wa ushauri wa kifundi unaofanyika huko Doha Qatar baadhi ya wachezaji wakubwa na makocha kutoka mabara sita wa Qatar wakitoa maoni yao kusu mustakabali wa soka na kombe la dunia. Swala la kuchezwa kwa mechi nyingi na kalenda ya soka ndio ajenda kubwa inayoongozwa na kocha wa zamani wa Arsenal, mzee Arsene Wenger. Huku dunia ikisubiri kuona kama kutakuwa na mabadiliko katika kalenda ya kombe la dunia. Let's not forget that the 166 associations 88%. Tusisahau kuwa katika vyama 166/88 wamepiga kura wakitaka hilo lifanyike tunachofanya ni kuangalia kalenda kupata ushauri kwa kila mmoja wetu kuanzia kwa wataalamu wa soka wachezaji na makocha mchakato huu unaongozwa na Asen Venga kwa soka ya wanaume na Jill Ellis kwa wanawake na hao ni wataalamu wa soka kwa sababu hili ni swala la soka na mkimbiaji mwenye rekodi ya dunia kutoka Kenya Eliud Kipchoge ameanzisha rasmi taasisi yake inayojulikana kama Eliud Kipchoge Foundation akiwa tu ndio ametoa kwenye kushinda medali ya dhahabu mjini Tokyo Japan Kipchoge anasema taasisi yake italenga zaidi kwenye elimu na mazingira na itafanya kazi ndani na nje ya Kenya. Taasisi hiyo inasimamia nguzo mbili ambazo ni elimu na mazingira, mambo ambayo Kipchoge anasema yanuko katika moyo wake katika maisha yake yote na ni maeneo ambayo anaona anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwa dunia. Taasisi inapanga kufadhili ada za shule na kuwapa watoto nafasi ya kwenda shule, kujenga maktaba na kuonyesha watu muhimu wa elimu na nguvu ya kitabu. Ni hai tu kutoka kona michezo jerango ni Sunday Shomari. Shukrani sana Sunday Shomari. Katika dunia ni leo tunaangalia kwa karibu kuhusu mapinduzi ya kijeshi huko Gine. Taarifa nyingine ni kuhusu utawala mpya wa Taliban huko nchini Afghanistan. Lakini vile vile tunafuatilia kuhusu COVID-19 ulimwenguni. Tunakamilisha matangazo yanayotoa Mlingawi. Tunanikesha.